ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಎತ್ತರ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರು ಮೀಟರ್ ಇರುವ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಢೇರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಟಾರ್ಪಲ್ಲಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಡೇರೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾರ್ಪಲ್ನ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಸೊ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಹಾಗೆ ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಈಗ ಶಂಕುವಿನ ಓರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡಿಡೋಣ ಎಲ್ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಆರ್ಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಂಟಲೆ ಅರುವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರು ಅರುವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಟಾರ್ಪಲ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಪಲ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟಾರ್ಪಲ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಟಾರ್ಪಲ್ನ ಉದ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಡೇರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಟಾರ್ಪಲ್ನ ಉದ್ದ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದಾಗ ಡೇರನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಟಾರ್ಪಲ್ನ ಉದ್ದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇರೆನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರ್ ಬಡಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಅರುವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇರನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಟಾರ್ಪಲ್ನ ಉದ್ದ ಅರುವತ್ತು ಮೀಟ್ ಅರುವತ್ತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೊ ಇದು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ ಗುಮ್ಮಟದ ಓರ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ರು ಎರಡುನೂರ ಹತ್ತರಂತೆ ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್
ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಜೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹತ್ತು ಟೋಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೇರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಇದೆ ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇದೆ ಆರು ಇಂಚು ಪಟ್ಟು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಹ ಹತ್ತು ಟೋಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಆರು ಇಂಚು ಕೊಟ್ಟು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ ಇಜು ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಓರ ಎತ್ತರ ಎಲ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದರ ಬೆಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ ಓರ ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಪಿಯ ಓರ ಎತ್ತರ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟೋಪಿಯ ಅಂದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೋಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಟೋಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಒಂದು ಟೋಪಿಗೆ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಟೋಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಟೋಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಮರುಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಐವತ್ತು ಟೊಳ್ಳಾದ ಶಂಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದರ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ರೂ ಹನ್ನೆರಡು ವೆಚ್ಚವಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟು ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಸ ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಸನ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಓರ ಎತ್ತರ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅ